డ్రెస్ మెటీరియల్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ కట్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలో చెప్పలేదు కదండి ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ తీసేసిన తర్వాత మనకి మిగిలిన పార్ట్ ఇది అవునా ఈ ఈ పార్ట్లోనే మనం స్లీవ్స్ అనేవి తీసుకోవాలి అవి ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం టూ పీసెస్ ఉంటే సరిపోతాయి ఫోర్ ఉన్నాయి కదా టూ పక్కకు తీసేయండి ఓకే దీని నుంచి ఇప్పుడు మనం హ్యాండ్స్ ఎలా తీసుకోవాలో చూద్దాం ఓకే సమానంగా పెట్టుకోండి ఎగడు దిగుడు లేకుండా పెట్టుకున్న తర్వాత స్లీవ్స్ ఎప్పుడు మనం ఫోల్డ్లోనే కదా తీస్తాం ఓకే దీన్ని ఫోల్డ్లో పెట్టుకోండి ఓకే త్రీ ఫోర్త్ హ్యాండ్స్ కానీ ఫుల్ హ్యాండ్స్ కానీ పెట్టుకోవాలంటే మీకు ఈ మెటీరియల్ సరిపోదండి టూ అండ్ హాఫ్ మీటర్స్ ఉంటేనే టాప్ మీకు త్రీ ఫోర్త్ కానీ ఫుల్ హ్యాండ్స్ కానీ పెట్టుకోవడానికి వీలు ఉంటుంది మనకు వాడిచ్చే మెటీరియల్ పైన టూ మీటర్స్ ఉన్నట్టయితే మాత్రం షార్ట్ స్లీవ్సే పెట్టుకోవడానికి అవుతుంది ఇప్పుడు ఫస్ట్ యాక్చువల్గా మనం ఫోల్డింగ్కి కింద ఖర్చు వదిలేస్తాం కదా ఓకే లీవ్ వన్ ఇంచ్ పర్ సీమ్ ఎలివెన్స్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు స్టిచ్ పైపింగ్ లీవ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఓకే నెక్స్ట్ మార్క్ ద స్లీవ్ లెంత్ ఓకేనా అండి వన్ ఇంచ్ ఖర్చు కోసం వదులుకోండి ఒకవేళ పైపింగ్ చేసేటట్టు అయితే లేకపోతే ఎడ్జ్ వచ్చింది అనుకోండి చివరిలో మనం డైరెక్ట్గా తిప్పేస్తాం కదా అలాంటప్పుడు ఒక హాఫ్ ఇంచ్ వదులుకుంటే సరిపోతుంది ఓకేనా తర్వాత లెంత్ లెంత్ ఎలా చూసుకోవాలి ఇది కదా మీ డ్రెస్ స్లీవ్ ఇది లెంత్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి చూసుకొని ఎంత ఉందో మార్క్ చేసుకోండి లెంత్ ఓకేనా లెంత్ మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత సేమ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లెంత్ ఎంత మార్క్ చేసుకున్నాము అలాగే ఒక టూ త్రీ పాయింట్స్ పెట్టుకోండి మీకు వంకర్ లేకుండా సమానంగా వస్తుంది అనమాట స్లీవ్ నెక్స్ట్ విత్ విత్ ఎలా చూసుకోవాలి ఓకే హౌ టు మెజర్ ద విత్ ఆఫ్ ద స్లీవ్ టేక్ ద బ్యాక్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ మెజర్ ద ఆర్మ హోల్ ఓకేనా అండి బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకుని డ్రెస్ది ఈ ఆర్మ హోల్ ఎంత ఉందో మెజర్ చేసుకోండి ఖర్చు వదిలేసి మెజర్ చేసుకోండి మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టుకున్నారో మీ డ్రెస్కి ఆ ఖర్చుని వదిలేసి మెజర్ చేసుకోండి ఓకేనా లీవ్ ద సీ మెల్వెన్స్ అండ్ మెజర్ ద ఆర్మ హోల్ ఫుల్ లెంత్ సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నైన్ ఇంచెస్ మైనస్ హాఫ్ ఇంచ్ ఓకేనా ఇది నైన్ ఇంచెస్ వచ్చింది అనుకోండి హాఫ్ ఇంచ్ తీసేస్తే అది మీకు స్లీవ్ విత్ అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇది నైన్ అనుకోండి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది స్లీవ్ విత్ అవుతుంది మీకు మీ ఆర్మహోల్ మొత్తం మెజర్ చేసినప్పుడు ఎన్ని ఇంచెస్ అయితే వచ్చిందో అందులోంచి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మైనస్ చేసి మార్క్ చేసుకోండి ఇది స్లీవ్ విత్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం చూసుకోవాలి స్లీవ్ లూజ్ స్లీవ్ లూజ్ ఎలా చూస్తాం ఇది కదా చేతికి కింద ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మార్క్ చేసుకొని అదే మెజర్ చేసుకొని అది ఎంత ఉందో మార్క్ చేసుకోండి ఎక్కడ చేసుకోవాలి ఈ లైన్ కొట్టుకున్నాం కదా ఈ లైన్ మీద మార్క్ చేసుకోండి చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇంకా ఏం కావాలి స్లీవ్లో లెంత్ వచ్చింది విత్ వచ్చింది లూజ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇది ఈ కింద పార్ట్ కావాలి కదా ఈ కింద పార్ట్ ఎంత ఉందో మెజర్ చేసుకోండి ఓకేనా ఎంత ఉందో చూసుకుని అది అది ఎక్కడికి ఇలా క్రాస్గా మార్క్ చేసుకోవాలి దీన్ని ఎక్కడికి మనం విత్ పాయింట్ మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడికి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఈ క్రాస్ మీకు ఇలా వస్తుంది ఈ క్రాస్ వచ్చిన తర్వాత స్కేల్ తోటి ఈ లెంత్ పాయింట్ మనం మార్క్ చేసుకున్నాం కదా అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది కలిపేసేయండి ఓకేనా జాయిన్ దీస్ టూ పాయింట్స్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చూపించాను కదా ఏం చేయమని చెప్పాను ఈ లైన్లో కర్వ్స్ కోసం 
టూ ఫోల్డ్స్ చేయమని చెప్పాను క్లాత్ కానీ క్లాత్ ని టూ ఫోల్డ్స్ చేయమని చెప్పాను చేసిన తర్వాత వచ్చే లైన్స్ ని బట్టి మార్కింగ్ చేయమని చెప్పాను అలా రాని వాళ్ళని ఏం చేయమని చెప్పాను ఇలాగ టేప్ తోటి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎంత ఉందో చూసుకొని దాన్ని ఫోర్ పార్ట్స్ చేయమని చెప్పాను అవునా మీకు ఏ రకంగా ఈజీగా ఉంటే ఆ రకంగా చేసుకోండి ఈ ప్రొసీజర్ అనేది దేనికైనా ఒకటే ఓకేనా ఫోల్డింగ్ అనేది మనం ఇలా చేసుకోవాలి మీకు ఒక ఫస్ట్ లోనే కొద్ది కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుందండి అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత ఏం అనిపించదు సింపుల్ గా చేసేస్తారు మీరే ఓకేనా ఒక్కొక్క క్లాత్ కి మనకి లైన్లు అనేవి కరెక్ట్ గా కనబడవు అలాంటప్పుడు ఇలా మెజర్ చేసుకొని చేసుకోవడం బెటర్ ఇది ఎంత ఉంది మొత్తం ఈ దీన్ని బట్టి అయితే ఒకవేళ ఎయిట్ ఇంచెస్ ఉందనుకోండి టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ చేసుకోండి ఈ లైన్ మధ్యలో మీకు త్రీ పాయింట్స్ వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి నేను అలాగే ఇది ఫోర్ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాను ఓకేనా ఇలా డివైడ్ చేసిన తర్వాత ఏం చెప్పాను ఫస్ట్ పాయింట్ ఇది కదా ఈ పాయింట్ పైన హాఫ్ ఇంచ్ లో ఒక పాయింట్ పావు ఇంచ్ లో ఒక పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ పైన హాఫ్ ఇంచ్ లో ఒక పాయింట్ థర్డ్ పాయింట్ కింద పావు ఇంచ్ లో ఒక పాయింట్ కదా దీన్ని బట్టి కలిసి డ్రా చేసుకోండి ఈ పై పాయింట్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డ్రా చేసుకుని దీన్ని కలిపేయాలి ఫ్రంట్ కరువు కోసం ఏం చేయాలి ఓకే కలిపిన తర్వాత ఇంకా మనం స్లీవ్ కి ఖర్చు యాడ్ చేయలేదు కదా డ్రెస్ కి ఎంత అయితే ఖర్చు పెట్టుకున్నారో ఆ ఖర్చు స్లీవ్ లో కూడా పెట్టుకుని ఇలా కలిపేసేయండి మీకు స్లీవ్ వచ్చింది కదా అయితే మనం కింద ఖర్చు తీసుకున్నాం ఈ సైడ్ ఖర్చు తీసుకున్నాం కానీ పైన ఖర్చు యాడ్ చేసుకోలేదు కదా ఫస్ట్ ఈ బ్యాక్ మనం ఫస్ట్ అయితే బ్యాక్ కట్ చేసిన తర్వాత కదా అందులోంచి ఫ్రంట్ తీస్తాం బ్యాక్ పార్ట్ కి ముందు ఖర్చు గీసేసుకోండి ఆర్మోహోల్కి ఎంత ఖర్చు తీసుకుంటాం హాఫ్ ఇంచ్ కదా హాఫ్ ఇంచ్ ఈ కర్వ్ ఎలాగుందో దాని మీద అలాగ ఫస్ట్ ఫస్ట్ గీసే వాళ్ళకి ఇలా డైరెక్ట్ గా గీయడం రాదు కదండి మీరు టేప్ పెట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి ఇలాగ హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ 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 అని చెప్పి మార్క్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా గీసుకోండి అది అప్పుడు మీకు తప్పు లేకుండా వస్తుంది ఓకేనా ఇది మనం కట్ చేసేస్తాం ఓకేనా అండి ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఫ్రంట్ కట్ చేయాలి ఖర్చుతో కట్ చేయాలి ఓకేనా ఇక్కడ మీకు ఏమీ పోదు ఎందుకంటే ఇది మనకి అప్ అండ్ డౌన్స్ ఉండవు కాబట్టి ఫ్రంట్ కైనా బ్యాక్ కైనా ఇది సమానంగానే ఉండాలి అది చూసుకోండి ఇప్పుడు ఈ కర్వ్ను బట్టి పైన ఎలా కట్ చేసుకోవాలో జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోండి మీకు ఇలా కట్ చేసుకోవడం రాదు ఫస్ట్ టైం కట్ చేస్తారు కాబట్టి ఏం చేస్తారు ఇక్కడి నుంచి హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ మార్క్ చేసుకుని ఆ లైన్ అలా కట్ చేసుకోండి బ్యాక్ ఫ్రంట్ నెక్స్ట్ మనకి నెక్ లైన్ 
చెప్పాను కదండి మనం నెక్ కోసం ఇది కదా తీసుకున్నాము ఈ లోపలే మీకు ఏ షేప్ అయినా కానీ రావాలన్నమాట అది దాటి బయటికి రాకూడదు బ్యాక్ అయినా ఫ్రంట్ అయినా చూసారా ఈ నెక్ లైన్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇలాగ ఈ నెక్ ఇచ్చాను మీరు ఏ నెక్ తీసుకున్నా సపోజ్ ఇలా బాక్స్ నెక్స్ వస్తాయి అలా అనమాట ఏవైనా కానీ మీకు ఈ ఈ బాక్స్ దాటి బయటికి వెళ్ళకూడదు ఈ లోపల ఏ నెక్ షేప్ అయినా కానీ తీసుకోండి మీరు పెట్టుకోవాల్సినంత లెంత్ మీ ఇష్టాన్ని బట్టి ఫ్రంట్ బ్యాక్ బ్యాక్ తెంచుకోవచ్చు ఫ్రంట్ దిగితే కొద్దిగా చూసుకోండి బ్యాక్ పార్ట్ నేను రౌండ్ నెక్ గీసాను మీ ఇష్టం మీరు ఏం గీసుకుంటారో గీసుకోండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ కూడా కట్ చేసేద్దాం ఓకే ఫ్రంట్ నెక్ కూడా కట్ చేసేద్దాం ఇప్పుడు లైనింగ్ కట్ చేద్దాం దీన్ని ఫోల్డ్ పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత మీ బ్యాక్ అండ్ ఫ్రంట్ పార్ట్స్ ని దీని మీద ఇలా పెట్టుకోండి సేమ్ మనం ఎలా అయితే కట్ చేసుకున్నామో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ తేడా లేకుండా అలాగే కట్ చేసుకోండి బట్ లెంత్ లో మాత్రం లైనింగ్ వన్ ఇంచ్ తగ్గించి తీసుకోండి అది తప్ప ఇంకెక్కడ మారదు ఓకేనా టేక్ ద ఎగ్జాక్ట్ లైనింగ్ ఓకే ఎగ్జాక్ట్ లైనింగ్ బట్ ఎక్కడ తేడా లేకుండా జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని కట్ చేసుకోండి సపోజ్ ఇది సిల్క్ అనుకోండి కాటన్ డ్రెస్ లకు అయితే పర్వాలేదు ఇది సిల్క్ మెటీరియల్ అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు లైనింగ్ ని ఫస్ట్ కట్ చేసుకోండి ఎగ్జాక్ట్ గా కట్ చేసుకోండి కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది సిల్క్ అయితే దీన్ని కొంచెం ఎక్స్ట్రా కట్ చేసుకోండి నేను బ్లౌజ్ లో కూడా చెప్పాను ఎందుకంటే మీరు స్టిచ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ సిల్క్ మెటీరియల్ అవడం వలన అటు ఇటు జరిగిపోతుంది జరిగిపోయినప్పుడు ఏంటి మీకు గుగ్గుల్లా వచ్చేస్తాయి మళ్ళీ ఇప్పి స్టిచ్ చేసుకునేటప్పటికి కొంచెం తేడాలు వస్తాయి కదా కరెక్ట్ గా చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఎక్స్ట్రా ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో ఎక్స్ట్రా పీస్ కట్ చేసేసుకోవచ్చు కానీ తగ్గిందంటే మళ్ళీ మీరు మొక్కలు అతుక్కోవాల్సి చాలా అసహ్యంగా ఉంటుంది ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే లైనింగ్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అసలు దానికంటే వన్ ఇంచ్ తగ్గించి తీసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇది మన అసలు లెంత్ కదా మనం అంత వరకు వెళ్ళక్కర్లేదు ఎక్కడ మారదు కింద లెంత్ లో మాత్రం మారుతుంది నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ మార్క్ చేసుకొని ఇక్కడతో స్టాప్ చేసేయండి ఓకేనా అదలా కట్ చేసేయండి అక్కడ ఓకేనా అండి ఓన్లీ లెంత్ మాత్రమే వన్ ఇంచ్ మైనస్ చేసి లైనింగ్ తీసుకోండి ఇంకెక్కడ ఏది మార్చక్కర్లేదు అలా ఎగ్జాక్ట్ గా కట్ చేసుకోండి సపోజ్ సిల్క్ డ్రెస్ మెటీరియల్ అయితే మాత్రం లైనింగ్ ని ఎగ్జాక్ట్ తీసుకోండి ఇది ఎక్స్ట్రా తీసుకోండి లాస్ట్ లో లైనింగ్ ని కింద ఫోల్డ్ చేయడానికి వన్ ఇంచ్ తగ్గించి తీసుకోండి ఆ రకంగా చూసుకోండి మీకు సరిపోద్ది ఓకేనా నేను బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేశాను ఫ్రంట్ కూడా సేమ్ అలాగే దీని మీద పెట్టి కట్ చేసుకోండి ఓకేనా
ओके ना फ्रंट की बैक की मन लाइन कटे स्लीव की लाइन कटी लेते अला वेसको लैन लेकिन अभी इष्ट इप्ड मन की नैक्स्ट की मन क्लाकाल अला चूपा नैक् लाइन मन की तिपटा की बैठ नैक् पेपर्स दुर्कता है इला उ इंका स्टिफ का बकरम को वेसको बकरम को दुर्कती कंफर्ट अभी वेसको ये बहुत ओके नैक् पेपर नि मन एम चेयल फोलो पे ओके फोलो पे इपड़ इधे कदा मन नैक् ड्रस् नैक् दीनमीद फोल वेप इलाको गीस गीसा तेड़ लेकिन गीस बेटर चिन्ह एक्सट्रा तीस ओके ना एक्सट्रा स्टिचेट दीन चिखी पे कुटद्दू सेंटर चूसक सेंटर चूसको इलाग अभी चूसक पैन एक्सट्रा उन्ना पर्वे पोतनी चाहिए मल्ल मोकल अटैचान का दी इध कदा मैं नैक् वन इंच वेड़प दी कटे इधर रौंड नैक् बैक रौंड नैक् का नैक्ना षेप अला फोल वेपेको ड्रा चवाली अर्थमी ड्रा चुस्क तरवा इट वेप वन इंच प्रकार गीस इपड़ अलागे फ्रंट नैक् गीस रे नैक्ल तिपत कदा मन ओके सेम आे बैक अलागैते गीसा फ्रंट अलागे गीसको इध चूँ रौंड नैक् नीला गीसा अदे नैक्त इला अला नैक्ना कने रौंड गीस कुटो कंफर्ट उ अला गीस ओके इपड़ी कटी इपड़ी कटी मन ना कदमी क्ला कटिंग की वी पेपर कटिंग की बकरमस लेकिन जिप्स एवं वेल चुस्ते अला कटा वेरे सिजर वी रेटे सिजर वड़ू इलावी क्ला कटे सिजर तो कटे आटोमेटिकिजर अने क्ला सर कट इन मन एलामो एग्जाक्ट अला कटे नैक्स ओके अला मन की पेपर नैक् पेपर अने कटे बकरम वेवाले वेसको मेदना मार्केट दास्ट मेडर ट्वेंटी रूपी उ मार्केट के चक् कटे इपड़ लैन पीस उ कदा लैन पीस फोलको नैक् मन कटा कदा 
मन तिपटा की इध चल कदमी दी तिपेस्ते असह्य उबी मन दी लैन तो कवर चस्ता अंकने लैन पीस दी पेको फोल वेप ओके इन मन गीसे एग्जाक्ट नैक् पेपर एलाइए अला गीसा का कटो इदे एग्जाक्ट कटो इट हाफ इंच पाव इंच एक्सट्रा तस्को कटी एंकंटे एक्सट्रा तस्क मन इध बकर कदा बकर इलाग पी मन हेमिंग अनेंटा दाने को एक्सट्रा कंपलसरी तीस मर्चिपक अर्थम इट पकन एक् इट पकन मत एक्सट्रा तीस सें बैक अलगे ओके इतना एक्स्ट्रा इंदू हमिंग कोसम इन कटेक फस्ट ड्रस् कुटे कोई मिस्टेक्स जो कंगार एम पड़कर निदान वेदे फस्ट फस्टे वेदी ने मुझे चपाक ने पाड़ा रे मूड ड्रस एक्सपीरियन अन्ट बैक नैक् फ्रंट नैक् सो मन ड्रस्ते इंका कटेकोवल अभी रेडी चुस्क इन मन स्टिचिंग एला चूदा ओके ना?